வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது தக்காளி சாதம் இது மட்டும் இல்லைங்க இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு தொட்டுக்க ஒரு பீன்ஸ் பொருள் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் தக்காளி சாதம் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் கேட்டால் அந்த உருளைக்கிழங்கு தக்காளி சாதம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாலே போதும் அந்தளவுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தால் நல்லா குவாலிட்டியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாமே சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த தக்காளி சாதம் பண்ணும்போது ஏஎம் கே கிருஷ்ணா ராஜபோகம் பொன்னி பாயில் ரைஸ் வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் தக்காளி சாதம் ஒரு புளி ஒரு லெமன் ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பொன்னி ரைஸ்னா இந்த மாதிரி ரைஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னே தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் ஏம்கே பொன்னி ரைஸ் ஒரு கிளாஸ் தக்காளி ஆறு நம்பர் வெங்காயம் மூணு நம்பர் பூண்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பல்லு காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடலைப்பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றை கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போது தக்காளி சாதம் இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு நம்ம என்ன தான் மசாலா சூப்பராக அடி பண்ணாலும் அந்த அரிசி குவாலிட்டின்னு ஒரு இருக்குல்ல நல்ல சாதம் இருந்தால் தான் அந்த மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்க ஏஎம் கே கிருஷ்ணா ராஜபோகம் பொன்னி பாயில் ரைஸ் வச்சு இந்த தக்காளி சாதம் பண்ண போகிறேன் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தேழு வருஷமாக நல்ல குவாலிட்டியான ரைஸை கொடுத்துட்டு வராங்க இவங்களோட இன்னொரு தயாரிப்பு தான் இந்த ப்ளூ பேக்கில் வர ஏஎம் கே கிருஷ்ணா ராஜபோகம் பொன்னி பாயில் ரைஸ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆவடியார் கோவில் நச்சனூர் பொன்னேரி இந்த இடத்துலேருந்து நல்ல குவாலிட்டியில் தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த சாதம் அதிகம் உபரியாக கிடைக்கும் நல்ல சுவையாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எங்கள்கிட்ட கிடைக்கிற அரிசி என்ன கேட்டால் இட்லி அரிசி பொன்னி அரிசி நொய் அரிசி பாஸ்மதி அரிசி ஆர்கானிக் ரைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அரிசியெலாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த அரிசி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் அவங்களோட வெப்சைட்லேயும் வாங்கலாம் அதே டைமில் அமேசானில் வாங்கலாம் இதை பற்றி தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கங்க இப்போ வாங்க தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் இப்போ இந்த தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசியை இந்த பவுலில் போட்ட பிறகு நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் பொன்னி ரைஸ் பச்சை அரிசி இந்த மாதிரினா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணலாம் இதுவே பாஸ்மி ரைஸாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வைக்கணும் இதுதான் வித்தியாசம் பாஸ்மி ரைஸ்க்கும் பொன்னி ரைஸ்க்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அரிசி வேக வைக்க போகிறோம் நல்லா சூடாக இருக்க தண்ணியில் அரிசியை போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் பாயில் பண்ணி எடுத்துருங்க எப்பவுமே வெரைட்டி ரைஸ் குக் பண்ணும்போது ஒரு பத்து சதவீதம் முன்னாடி எடுத்துருக்கணும் ஏன் கேட்டேன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைஸ் கரெக்டாக ஒத்து வரும் அதனால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பாயில் பண்ணி எடுத்துருங்க வெல்டனாக குக் பண்ணக்கூடாது அதே டைமில் ஆன் குக் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக நைன்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ட்ரே எடுத்துக்கங்க நல்லா வடிக்கட்ட அந்த அரிசியை எடுத்து பெரிய ட்ரேயில் போட்டு அந்த அரிசியை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு ஆறணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரேயில் போடுறோம் அடுத்தது இந்த தக்காளி தொக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தேவையானவங்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் வெங்காயம் இது 
இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இந்த வெங்காயத்தில் நல்லா வதங்கி வரணும் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறது தான் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் எடுத்த உடனே என்னடா எண்ணெய் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க வேண்டாம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் தக்காளி தொக்கு இன்கேஸ் மீந்தால் கூட மறுநாள் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாது அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வதங்கி வர டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் வெங்காயம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கி வரணும் அதே டைமில் அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் கலர் மாறியிருக்கும் இதுக்கு பிறகு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு நல்லா வதக்குங்க ஏன் கேட்டால் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் எந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்குறீங்களோ அந்த வாசம் நல்லா சூப்பராக எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மசாலா ஸ்டைலில் வர இந்த தக்காளி தொகு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இதுக்கு பிறகு பழமாக உள்ள தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகா பவுடர் தனியா போடாது நான் சொன்ன ரேஷியோவில் கரெக்டாக போடுங்க ஆறு தக்காளிக்கு நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இதை அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க வதங்கி வர டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நல்லா குக் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு இந்த மசாலா வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அப்போ தான் குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டாக வந்திருக்கா இதை திருப்பி நல்லா குக் பண்ணும் குக் பண்ணும்போது நல்லா கெட்டியாக ட்ரை ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் ரைஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் போட்டுனா ரைஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலா கரெக்டாக ஒட்டாது அதனால தான் தக்காளி தொக்கு நல்லா கெட்டி ஆகணும் இந்த மாதிரி இப்போ தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வச்சு நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி தோசை தொட்டு சாப்பிட்லாம் அதே டைமில் ரைஸ் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசியும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நல்லெண்ணெய் போட்டு அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் மசாலா அதிகமாக இருந்தது அப்படிலாம் காரம் அதிகமாக இருந்ததுனா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ப்ராப்பரான உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுதுன்னா தக்காளி சாதம் ரெடி இன்றைக்கி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஸ்டைலில் ஏஎம்கி கிருஷ்ணா ராஜபோகம் பொன்னி பாயில் ரைஸ் வச்சு தக்காளி தொக்கு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தக்காளி தொக்கு மட்டும் இல்லை இதோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு பீன்ஸ் பொருளையும் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த டிஷில் பார்க்கலாம் பீன்ஸ் பொருள் தேவையான பொருட்கள் பீன்ஸ் முந்நூற்றம்பது கிராம் திருவிய தேங்காய் நாலுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் பொடிச நறுக்கிய வெங்காயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன தக்காளி ஒரு நம்பர் இடித்த பூண்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல்லு பொடிச நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் மூணு நம்பர் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் நல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த பீன்ஸ் பொருள் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பீன்ஸை நீட்டு நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது நீட்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா பேட்டன் சொல்லுவாங்க அந்த பேட்டன்ஸை கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸை டேரெக்டாக தண்ணியில் போட்டு பிளான்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பீன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த பீன்ஸை ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது கரெக்டாக டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் பச்சை தண்ணியில் போட்டிருக்கோம்
இந்த பச்சை தண்ணியில் எதுக்காக போடுறோம்னா பிளான்ச் பண்ணி எடுத்த அந்த வெஜிடபிள்ஸை பச்சை தண்ணியில் போட்டோடனே கலர் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் வேணால் டைரெக்டாக உதைக்கலாம் ஒன்று தவறலாம் இல்லை ஆனால் கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது ப்ரிப்ரேஷன் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது பார்ப்போம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கடுகு சீரகம் இடித்த பூண்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்குங்க வதங்கி வர டைமில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகா பொடிசாவும் கட் பண்ணி போடலாம் அதே டைமில் இடித்து வச்ச பச்சை மிளகாவும் போடலாம் எதுக்காக இந்த இடத்துல பச்சை மிளகா போடலாம் காரம் உங்களுக்கு தேவைன்னா இந்த பச்சை மிளகா பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அதே டைமில் மஞ்சத்தூள் தனியாக போட சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் இந்த சில்லி போட தனியா தூள் அதிகமாக வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பவுடர் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டிருக்கோம் உப்பும் தேவையான இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுருப்போம் அந்த தேங்காவை போட்டு லைட்டாக வதங்கி வரணும் அதே டைமில் வெங்காயம் இந்த இடத்துல போடுவோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் பொருள் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காயெலாம் போடுவீங்க ஆனால் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடுங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் ஏற்கனவே பீன்ஸ் பிளான்ச் பண்ணல அந்த தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி திருப்பி கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணுறோம் இப்போ ஓரளவுக்கு தேங்காய்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பீன்ஸ் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்தோம்ல அதாவது இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அந்த பீன்ஸை இதில் போடுறோம் போட்ட பிறகு அந்த தேங்காயோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி கொத்தமல்லி போட்டு திருப்பியும் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த பீன்ஸ் பொருள் ரெடி பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கும் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே டைமில் இந்த பீன்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் எப்பவுமே நீங்கள் வீட்டில் பீன்ஸ் பொருள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்கும் அதே டைமில் ட்ரையாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஜூஸியான ஸ்டைலில் ஒரு பீன்ஸ் பொருள் கொடுத்துருக்கோம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் பீன்ஸ் பொருள் ரெடி எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் கரெக்டாக எப்படி ரைஸை பாயில் பண்ணுறது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது சொல்லி தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபி சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் சிஏ பாபாய